The conference continues uh, in Bulgarian language. Minavam na bulgarski jezik. И следващия панел, който е на тема Дванайсет срещу Украина. Първия доклад Ильяна Боисвиева ще постави темата как военната инвазия в Украина доведе до ограничаване на политическите права на руските граждани. Благодаря. Аз само да се представя също. Ильяна Бойоклиева съм, докторант в Департамент право на Българския университет. За поредна година участвам в тази конференция. Много ми харесва формата. Темите, които преди мен бяха дискутирани, също бяха изключително интересни. И определено си мисля, че я ще дам един поглед на това, което се говори до сега от малко по-различен ъгъл, не толкова от международен план, колкото от гледна точка на самото руско законодателство. И в крайна сметка войната какво предизвика, освен като външни реакции, вътре и в самото общество. Обществото и между самите руски граждани. Още от миналата година съм разсъждала върху тая тема. Тя не е свързана с моят дизертационен труд, не ми това да го кажа, но просто ми стана интересно и исках да разгледам самото руско законодателство, като първо изходих, разбира се, от тяхната конституция. И ми направи силно впечатление, да преди това признавам си, не съм се интересувала изобщо и бях изненадана. Защото се оказва, че Конституцията на Руската федерация е така с доста демократични принципи, заложени на хартия. Много интересно ми стана и специално от внимание обърнах, разбира се, на глава 2, която обхваща правата на руските граждани. Няма да спирам в детайли по отношение на гражданските права, само ще обърна внимание на политическите права на руските граждани и съответно какво се случи след като настъпи военната инвазия. На първо място ще да спомена, че съгласно правната доктрина най-вече политическите права, това са именно тези възможности, тези условия, за включване на гражданите в политическия живот, в обществения живот като цяло и всъщност в посъсъстяването на публичната власт. На следващото място, разбира се, те са съвкупност от права, които регулират като цяло живота в обществото и най-вече в областта на политиката. И съответно като система от такива начала и норми, основните политически права на гражданите конституират и някои определени задължения за съответната държава. И именно и тук ми стана интересно, тъй като в Конституцията на Руската федерация, определено в сегашната изпочта Конституция на Руската федерация, определено голяма част от политическите права са взети от Международния пакт за граждански и политически права, който Русия ратифицира 73-та година още, а Конституцията е сегашно действаща Конституция на Руската федерация от 93-та година и съответно основна част от политическите права, които са заложени в Международния пакт, биват препотвърдени, ако мога така да се изразя, и в самата Конституция. И до тук прекрасно. Това, което ми направи на мен най-силно впечатление, че на конституционно ниво в разпоредбите от член 28 до член 33 изрично са регламентирани най-общо следните основни политически права на руските граждани. Правото на участие в управлението на държавните дела, като тук разбираме пряко или посредствено чрез своите представители. Също така равен достъп до държавните служби на всички руски граждани. На следващото място е регулирано правото на свободно слово и свобода на медии, правото на информация, правото на създаване на обществени издружения, правото на провеждане на публични прояви, правото на обжалване пред държавни органи и местни власти. Оставяки ги тези права, които, както споменах, са регламентирани в някои от членовете на Конституцията на Руската Федерация, 
в отделни разпоредби на самата Конституция а, откривам, че всъщност на самата държава са изменени а, задължения, които а, са свързани с това да се зачитат и гарантират именно тези основни политически права. И кое също ми направи впечатление, че основен гарант, и това на конституционно ниво е уредено, е президент. Той се явява основен гарант на защитата а, на правата на руските граждани. Съответно, аз направих труда, проследих някои промени, които се случиха 2020 година в Руската конституция, но няма сега да ги коментирам, тъй като прекалено много време това ще отнеме. Но ми се ще да спомена а, това, което изследвах и ми беше интересно и то е свързано с самите политически права на руските граждани, а именно понятията а, политическа дейност, както и чуждестранен агент. Тези две понятия всъщност ги откриваме в няколко а, закона. Единият закон и първоначално политическа дейност като цяло започва така чисто а, като правен термин да, да съществува, а, е със създаването на федералния закон за организациите с нестопанска цел. Малко по-късно това понятие се появява и в а, закона за политическите партии. Между времено се появява и понятието чуждестранен агент. Като в съответствие с закона за организациите с нестопанска цел, чуждестранен агент всъщност представлява всяка руска организация с нестопанска цел, която се занимава с политически дейности. Последствие чрез редица законодателни промени, терминът а статут на, на чуждестранен агент се разширява и прави впечатление, че обхваща не само организациите, но поетапно се стига и до обхват, който е свързан с физическите лица. След малко ще спомена, защо това така ми прави впечатление, а то е във връзка с това, че след като настъпват а, и, бъдат пред, и са предприяти военните действия спрямо Украина, а, законодателството много бързо и драстични промени прави и в крайна сметка за чуждестранни агенти, както споменах първоначално, нали, говорим и за физически лица, но изведнъж и самите руски граждани, които са с двойно гражданство, попадат в обхвата на този термин. И това се случва с една законодателна промяна, която, пак казвам, тя е след като настъпват военните действия. А по-нататък ще дам и примери, нали, защото това, пак казвам, ми прави такова силно впечатление. И така многократно се разширява а, обхвата на този термин, като съответно и това, което открих в законодателството е, че а, Министерството на правосъдието а, е оправомощено да поддържа регистър на тези чуждестранни агенти. Връщам се и към политическа дейност, тъй като двата термина са свързани. Политическа дейност е доста широко а, дефинирана в руското законодателство. В нашето законодателство предполагам, че по-голямата част от аудиторията е запозната, а нямаме легална дефиниция на политическа дейност. Но в руското законодателство се оказва, че имаме и то отново в тези два закона, които преди малко споменах, а именно за организациите с нестопанска цел и за политическите партии. И всъщност, изхождайки от тези два закона, най-общо това, което извадих като такова легално определение за политическа дейност, е именно, че това са дейности от обществено значение, които осигуряват социално, економическо и национално развитие на държавата, развитие на политическата система, дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, законодателното регулиране правата и свободите на човека и гражданина, цел въздействие върху разработването и провеждането на държавната политика, а, като наред с това, политичес, с политическа дейност се свързват и други обществени дейности. Като, и това е изброено в закон, организирането на събития и публични призиви към държавни органи, разпространението на мнения относно решения, взети от държавни органи и техните политики. А, също така прави впечатление, че според закон за Руската федерация политическа дейност може да се осъществява по няколко начина и, например, един от начините е чрез участие в организирането и провеждането на публични прояви под формата на събрания, митинги, демонстрация, шествия или в различна комбинация от тези форми при организирането и провеждането на обществени дебати, дискусии и реч. 
И всъщност това, което най-силно нали, ме впечатли, разглеждайки още малко и съдебна практика, там установих, че а, всяка публикация в социалните мрежи, всъщност, по който и да е въпрос на управлението, може да бъде определена като политическа дейност. Отделно и друго, което ми направи впечатление, според руското законодателство, изхождайки изобщо нали, от разпоредбите, които има, е... Даже и нашия формат, нали така, мога да го посоча, може да се тълкува като вид политическа дейност. Много широко понятие, много широко дефинирано. И в този контекст вече ще посоча, че именно с изменението на Федералния закон за политическите партии се въвеждат някои нови мерки, които ограничават свободното упражняване именно на редица политически права, които споменах в самото начало. И така, например, ще започна с една от първите промени, която, а, която, са, която се случва в закона. Това е промяната на член 27. Тя е от 1 април 22 година. И всъщност там се въвежда задължение при всички форми на открити прояви на руските граждани да се уведомява съответно държавния орган. Било той национален, местен, следва да се уведоми. Но забележете, а, това се отнася и при общи събрания за приемане на устава и програма на политическа партия, за извършване на промени и допълнения в тези устави, за избиране на управителни и контролни органи на политически партии, а, както и за редица други а, дейности, които пак ги определяме като политически. Съответно, най-така сериозно впечатление прави, че тази промяна, освен че се изисква уведомяване на съответния орган, следва да се получи и разрешение от него. Тоест, ние преминаваме до преди това, е било само уведомителен режим, вече се преминава и в един разрешителен режим. И тук ще си позволя нали, да посоча, че съгласно правната доктрина, когато говорим за политически права и реализирането им, Именно това е една разграничителна линия между демократичните държави и демократичните ценности, които са заложени, и тоталитарния начин на управление. А именно, че проявите, било то политически, най-общо казано, не следва да подлежат на разрешителен режим, а само на уведомителен при демократичните държави. И съответно, когато се въведе разрешителен режим, а, това е характерно за тоталитарното управление. А, в, тази, в този контекст и в този смисъл, считам, че това е една доста сериозна, поне лично за мен, а, маркировка, че определено Руската федерация, макар и на конституционно ниво, да гарантира, да защитава или да урежда политическите права на гражданите, то не само политическите, основните права всички на гражданите. В крайна сметка, а, поведението на законодателството и на законодателния орган е такова, че а, стигаме до ситуация, в която измененията и самите закони започват да противоречат на Конституцията. И сега ще, ще маркирам също набързо а, пак някои политически права, които считам, че са най-силно ограничени. Това се забелязва именно след а, а, като започна военната инвазия, тъй като, както споменах преди малко, започват редица, неимоверно много законодателни промени. Те именно са в такава посока, поне от това на мен ми се създава това усещане и впечатление, точно да се ограничат, да не кажа почти да се възпрепятства изобщо упражняването на каквото и да било политическо право на отделен а, руски гражданин. И то най-вече, ако не е съгласен с водената държавна политика. На първо място съм си маркирала и така представляваше ми интерес правото на мнение и убеждения, свобода на словото и правото на информация. Тази група политически права, те са органически и функционално свързани поради тази причина е хубаво да се разглежда в тяхната цялост, тъй като едното предполага нали, възможността да се упражнява и, друг, и другото право. А, съответно, правото на свободно изразяване на политическо мнение е съществено и за упражняването на други основни политически права, като правото на политическо сдружаване, правото на, съ, на събирания, на митинги, на манифестации, правото на протест, ако ще 
А, така, според нали, моето виждане, правото на мнение далеч отхвърля само а, политическата сфера. И всъщност то е мерило и за а, демократичния характер на държавата и обществото, което очевидно, след като така положих усилия и се върнах и назад преди една година, за да си припомня какви събития изобщо се случиха и те и продължават в момента в руското общество. Очевидно, това право подниква много трудно би могло да се упражни и към настоящия момент от руските граждани. И съответно, тук пак изхождам, че Руската федерация, макар и, на, макар и основния закон да кажа да е в духа на дем, дем, демократичния дух, то определено не можем там да говорим за такива принципи и такива стандарти. А, както споменах, Руската федерация прогласява правото на мнение, свободата на словото и правото на информация, като според а, разпоредбите на Конституцията на всеки се гарантира свободно да изразява своите идеи и слово и никой не може да бъде принуждаван да изрази своите убеждения или мнения или пък да ги, отх... или пък да ги отхвърля. А, също така, в а, разпоредбата на член 29.3 от Конституцията на Руската федерация е посочено, че не се допуска пропаганда и агитация, забележете. А и всеки има право свободно да търси, да получава, да възпроизвежда и разпространява информация. Но всъщност какво се случва на практика? Започва редица законодателни промени именно след след военната агресия, която Руската федерация предприе към Украина. И съответно с тези законови промени, тези права значително биват ограничавани и все повече стесняват. Например, ще ви посочи, че в Закона за средствата за масова информация, който първоначално е забранявал а цензурата претърпява редица промени и въвежда много строги правила и изисквания за медийните прояви. Като само от средата до края на 2022 година са извършени над 5 законодателни промени. А последната промяна от началото на тази година и всъщност тя въвежда строги забрани по отношение не само на чуждестранни лица или руски юридически лица с чуждестранно участие, а и на руските граждани с двойно гражданство да а, установяват форми на контрол върху средствата за масова информация. И тук се връщам нали, на този списък за чуждестранните агенти, защото се оказва, че именно след тази промяна доста руски граждани, които имат двойно гражданство, биват включени в този списък. На следващо място а, ще дам и няколко примера по отношение на цензурата, която се налага на медийната цензура. Макар, че, както споменахме, на конституционно ниво е забранена, казва се, че пак чрез законодателни, редица законодателни промени, се стига до налагане на такава цензура. И един такъв пример е, който аз го намерих, го и то е доста трудно така из информационния поток, е, че всъщност властите започват да. Започват да налагат а, на някои служители от, тех, от, медиите, от руските медии а, ограничения да се използват първоначално личните профили във Фейсбук, с които да а, изразяват лично мнение по отношение на военната инвазия. И в един момент самите някои от медиите просто спират дейност. Като ще посоча, че още на 26 февруари миналата година Федералната служба за надзор на комуникациите, информационните технологии и масовите комуникации започва и да ограничава достъпа до различни социални медии в Русия. Нали, както споменах, Фейсбук, Инстаграм, Туитър също са ограничени. И на практика за руските граждани е трудно да получат информация от източници, които не са контролирани от държавата. Съответно, наложени са и глоби за такива, които си позволят или на спръснали дейност, или продължават да разпространяват според, според държавната власт така провокативна, провокативни мнения по отношение на инвазията. Но също тук ще си позволя да отбележа, че 
Facebook, Instagram и Twitter са забранени след като на 21 март 2022 година Федералната служба за сигурност на Русия депозира и иск пред съда. А, като искането е да се а, забрани та, а, на американския технологичен гигант Мета и съответно съда разбира се постановява решение, в което определя тази организация като екстремистка. Не ми се ще повече да коментирам, каквото и да било. А само ще посочи, че на 22 март 2022 година а комисията пък за регулиране на, на медиите издава и първото си предупреждение към опозиционен руски вестник и всъщност го предупреждава, че ако продължи със своите публикации, нали ще му бъде наложена глоба и малко по-късно малко по-късно самата медия а, престава, нали, а, спира своята дейност Оставя едно съобщение просто, че поради създалата се ситуация и промените в законодателството не може да продължи да упражнява свободно а, журналистическа дейност. Ще прескоча още няколко така по-драстични примера, които, на които мога по-интересно мога да разкажа. И, а, ще посоча само още веднъж, че ограничението свободата на словото започват, освен с законодателни промени, а и с а, ограничения се налагат и с а, репресивни мерки от страна на а, държавата на Руската федерация. И тук ще, си, тук ще припомня, а, че примерно такива действия са предприяти спрямо руски дипломанти, студенти, аспиранти и служители на Московския държавен институт по международни отношения, които, как, ако си спомнят, то наистина това го имаше доста сериозно отразяване, имаше в медиите, а, съвместно бяха подписали едно отворено писмо до президента Путия, в което, а, даже съм си извадила, да, един отзад от него е, в което те казват, че намираме за морално неприемливо да стоим на страна и да мълчим, когато в съседна държава умират хора. Умират по вина на унези, които предпочитат оръжията пред мирната дипломация. И всъщност се оказва, че това писмо в последствие се явява една предпоставка, голяма част от хората, които са го подписали, да попаднат отново в този списък за чуждестранни агенти. Още две минути имам. Добре. Значи ще мина тогава да спомена само и за мирните протести, които също са на конституционно ниво а, регламентирани, но за съжаление, ли, както вече е ясно, и, също, и всички знаем, че още с първите действия на военната, на военната инвазия в Украина се забеляза нали, международни организации, констатираха. Нали, колко а, хора, в крайна сметка, които мирно протестираха, бяха подложени на репресии, на побоища, на арести и незаконни арести. Но в крайна сметка, такава е ситуацията и към настоящия момент. Даже малко статистика съм си извадила и така ще си позволя само нея да, така да я спомена, за да не прекрачвам времето. А именно, че а, в периода от началото на военната инвазия до 23 април съм се извадила данни тази година, вече има над 20 000 задържани руски граждани и повече от 450 обвинения по антивоенни дела. Както съответно изпоменах и по-рано, над 30 законодателни промени, които все повече се стесняват, стесняват правото да се упражнява а, а, мирен протест. И накрая, за да не отнемам съвсем много време, така, едно заключение си бях написала за себе си и ще си позволя да ви го прочета набързо. А това, че преди повече от година Русия започна военни действия, но заедно с тези агресивни действия срещу друга държава, тя всъщност, а, руските власти започнаха и репресивни действия в собствената си държава и спрямо собствените си граждани. Поне през моя поглед аз така виждам нали, ситуацията. И а, това, което бих казала е също, че една болна амбиция и властолюбие на един президент, в крайна сметка, докара до такова състояние, не само във външно, но и във вътрешно политически план, обществените отношения, които са силно засегнати, според мен, от именно това властолюбие. И всичко това е продиктовано просто тази идеология за надмощие. Ами с това ще приключа. Благодаря ви за вниманието. 
Представям да два години съм за да, да, да въпроси за коментари. Има 5 минути, даже малко по-малко. Да Обедна съм голова, психолог съм. А, ние познаваме исторически подобни ситуации на репресия на собствените граждани. Две големи събития. Едното е Третия райк, другото е а, годините между 45-та и а, 89-та година. Значи, това има някаква цена. Това е изчакване. Много, много западни наблюдатели смятат, че по-малкото зло не е сталинските режими в източния блок. А, по-голямото зло е, да речем, щатите, които водят война в Виетнам или в Корея и т.н. Но каква е цената, исторически погледнато, на, на подобен толеранс към а, на външните наблюдатели? А, каква е цената в дългосрочен план на, на, под, на поддържането на подобна ситуация? Лично според мен цената е висока. Висока е, защото аз наистина тук погледнах нещата от призмата нали, не само на жертвите, които дава Украина, а и на жертвите, които дава самата Руска федерация. И имам предвид жертви нали, не само в, като човешки измерител и наистина това е най-ужасното, нали, когато даваш човешки живот като жертва, защото в крайна сметка в една война аз не мисля, че има печеливши или победен. Но жертва даваш и, пак казвам, потискайки индивидуалната свобода на, на гражданите. Поне аз така разсъждавам. Нали, аз съм родена в демократично общество, много съм щастлива от този факт. Вие сте права в исторически план. Наистина много са примери. Има примери, които са така сериозни в това отношение. А, да, от такава гледна точка, да, да ви кажа честно, и аз се опитвам да си разсъждавам. В международен план какво нали, се случва? Според мен има едно разместване на някакви пластове. Най-вероятно и твърде вероятно, нещо според мен, в годините, когато това а, премина, Руската федерация премина през това, най-вероятно тя ще, а, ще стане отново, може би, част от, а, от едно по-демократично общество, като го слагам а, в, а, в, а, в такъв контекст, нали, а, както е да кажем Европейски съюз. Възможно е, но не мога да съм убеден. И не знам дали жертвите се заслужават, в крайна сметка, за да стигна до там. Дори да стигне един ден. Ще помисля още върху този въпрос. Да, харесвам. Благодаря. Професор Вацов. А, аз много благодаря за този преглед на промените в законодателството, който е доста осветляващ. Но си мисля, като имаме ясен пример в Руската федерация, в който Конституцията не е това, което е. Във всяка нормална държава тези промени в законодателство дори би трябвало да паднат в съда, в Конституционния съд. Вие дадохте и този пример в ФСБ, Службата за сигурност, сезира съда и съда решава, че мета екстремистска организация. Ама това не е естествено. В този смисъл, как се пленява правото? Може би трябва на там да тръгнете във вашето изследване. Да видите как е, е, започват цялата държава бива байпасната, за да може институциите, mm-hmm. включително и съдебната система да работи. Аз като споделих това, това е, наистина беше е, доста потрясаващо за мен. А, още въпрос е. Първо да отговорите и след това ще. Добре, благодаря. Благодаря. А... И всъщност мен наистина там ме стресира. Именно как може нали, да противоречим на Върховния закон. Нали, с, а, с законите, които се... И не трябва ли да се сезира Конституционния съд? Обаче аз а, ще ще много дълго да стане, нали, за да разкажа това, което ми направи впечатление с промените от 2020-та на Конституцията им. Първоначално а, това, което забелязах е, че идеята тогава, нали, все още няма руската, нали, инвазията все още не е започнала към Украина, но тогава амбицията на президента Путин е той да продължи с а, следващите си мандати. 
И нали, прави се такава конституционна промяна, която всъщност му позволява той да има поредни мандати, нали, да, да, да не се изчерпват само с тези, които са му до момента. И между време, но обаче се правят и някои други промени, които ми направиха впечатление. И може би те под някаква форма възпират именно това да се стигне до сезиране на Конституционния съд и той даже и да се произнесе. Тъй като се оказва, че руският президент, на руския президент с последните промени му се, а, а, му се дава правомощието да а, определя, съответно да назначава и да освобождава състава на Конституционния съд. И нали разбирате... А, какво решение? И, и аз самата също не мога нали, чисто правно да си го обясня, но в крайна сметка, а, какво решение би взел един такъв съд, който е под негово влияние, така ако мога да го нарека. Меко казано даже под негово влияние. Така че с промените, аз просто кам пак ще ще стане твърде дълго, но има и други промени, които ми направиха впечатление в Конституцията и тя в крайна сметка за мен остава една наистина куха фасада, просто една фасада, зад която се крият много, много пукнатини, които са определено. И, и наистина трудно. Трудно е да се отговори, нали, в крайна сметка съда, ето и вие го забелязвате. Аз затова го посочих и това решение нали, на съда. Как може? Нали? Това за мен е абсолютно противоречие. То на основния закон. Аз даже не изхождам да тръгваме в детайли, нали, други, другите закони да ги, да ги изследваме. Нали? Как е възможно? Екстремистка организация. Абсурд. Наистина абсурд. Благодаря. Надявам се да съм така била полезна. Да, аз всъщност да, благодаря ви. Нямам въпрос, имам по-скоро коментар Много и благодаря. продължение. Моля? Да, да, да. А, само искам да потвърдя някои тези на госпожа Бояклива, защото аз съм от двойните агенти, аз имам двойно гражданство, а, руско да. и българско. Майка ми е българка, баща ми е руснак, всъщност украинско потекло. И мога да потвърдя тези процеси, защото се върнах в България на 15 юни 2022 година. И всъщност наистина точно по този начин започнаха репресиите и процесите. И всъщност те са започнали още по време на covid а, това беше момента, когато много от законите се промениха и всъщност засегнаха много журналисти, които бяха а, обвинени в разпространяване на фейкове. И всъщност този механизъм започна да се използва по време на а, войната. Той е по-активно тогава. Да. Това забелязах вече да. много по-активно. Нали? За това казвам, че самата и война, това като че ли е скалира, извежда и на преден план именно това, което да. е започна от преди това. И всъщност тези процеси могат да бъдат проследени още в 20-21-22 година и наистина те рефлектираха не само върху журналистите, но постепенно и върху цялото руско общество. Така че благодаря ви, мога да позвърдя това, което И аз много ви благодаря за коментар. Теодора Караменска. Чухме личната ви интерпретация на тези промени. Знавате ли анализи на руски юристи-конституционалисти, върху които да стъпите или ни представяте а, динамиката на промените на основата на журналистически материали, до които имате достъп? Благодаря. Благодаря ви и аз за въпроса. А, запознах се с няколко становища на а, руски юристи. А, пак казвам, може би, времето, а, заради това, че имаме ограничено време и не ги споменах. Но само секунда, искам да ви посоча как а, едно от становища, което на мен лично на ми направи силно впечатление по отношение именно нали, на основните права на човека и как се, а, как, как се погледна то през призмата на, на руски юристи и теоретици и, и, и практици. И всъщност... Ама една секунда, исках, тъй като беше много хубава извадката, която си я бях направила. 
всъщност при тях, тяхното мнението, около което се обединяват точно и конституционалистите, че на конституционно ниво се гарантират основните права и руските граждани обаче не успяват ефективно да упражнят тези права и свободи като инструмент за въздействие върху публичната власт. И това становище е изградено точно на базата, проследяват се пак процесите изобщо и натиска, който осъществява самата държавна власт върху гражданите, за да не могат да осъществят ефективно тези права, които им ги гарантира Конституцията. И те остро критикуват. Остро критикуват, като междувременно казват, именно стъпвайки пак на теоретичните конструкции, че в едно общество това е мерилото за демокрация и това е измерителът за хуманизъм. И съответно техните наблюдения са доста отпорално, че по отношение на политическите права на руските граждани се наблюдават ограничения и все по-голямо стесняване. Мога да ви цитирам някои от тези... Не остава време, може ли след това? Да, може след това ще ви дам информацията, която съм я проверила. Благодаря. Благодаря. Преминаваме веднага към следващия доклад. Любомир Дончев ще ни представи темата «Света, който Путин ни описа – ницшиански експерименти върху хибридната война». Благодаря. Здравейте, колеги. Първо да се представя. Любомир Дончев се казвам. Докторант съм в Департамент изкуството знание. Нов. Както виждате, темата е корено различна и по-скоро повод за този текст, тази статия, това е доклад към нея, е една реч на Владимир Путин, благодарение до която достигна Димитър Вацов ми я сподели. И аз реших да пробвам да видя добре как всъщност, да дам някакъв обяснителен апарат, ничански на тая реч на Путин и как тя се полага всъщност в в полето на пропагандата, ще го изчита и после, естествено, да не остане време за въпроси. Събитията от 24 февруари, а и от 2014 година насам, несъмнено осветлиха огромни напрежения в редица западни общества, между които и българското, когато се оказа твърде чувствително към тази тема. Хибридният подход към воденето на война, или така наречената хибридна война, е в основата на редица проблеми, които те първа започват да стават видими в обществото ни. Тя се характеризира с особен тип поидност между различни обществени отрасли, като те биват разглеждани като обект на военни действия. Хибридната война се намесва в сектора на образованието, медиите, а както показва и кризата с коронавирус и дори и здравеопазването. Друга важна характеристика за хибридната война е асиметричността. Използване на диверсионни групи, тероризъм, дезинформация, пропаганда и други. Всички тези инструменти целят едно – да повлияват по директен или не начин на чужди вражески общества или вражески общества и да наложат специфичен режим на управляемост. Българската медийна среда поне от десетилетия на съсцена подложена на непрекъснат обстрел дезинформация, а това както неминуемо показва традица доклади, освен че нарушава тъканта на обществото ни създава условия за пълноценно изследване на методите на чуждо влияние, което най-често идва от Руската федерация. С този доклад искам да акцентирам от една страна върху същността на пропагандните послания, идващи от Руската федерация, и от друга да опитам да предложа аналитичен инструмент за обяснение на три основни идеи, с които тя жонглира. Този опит ще направя, използвайки един инструментариум, на първ поглед твърде далечен от модерния дебат за хибридната война, този на Фридрих Ницше. Като същинският талон на руската пропаганда ще използвам официална реч на Владимир Путин от 12 юли 2021 година, тя се казва за историческото единство на руснаците и украинците и преводи на български, в която открива мърдица, характерни за руския метанаратив в особености. Тази реч ще използвам като стратегически пример, чрез който ще нагледя взаимовръзките между понятията за реалполитик, монументална история и ресентимент. Разбира се, на този опит трябва да се гледа колкото като на експеримент, толкова и като на несигурна стъпка, несигурна стъпка, посока на едно по-цялостно разбиране на съвременния феномен пропаганда. Преди да достигна до аргументативната част, искам да покажа на какви основи стъпва настоящия анализ. В книгата си «Страх и пропаганда» Милена Якимова предлага една сполучлива мрежа от взаимовързани понятия, с които показва как дифузната тревога, присъстваща в една или друга степен във всяко общество, бива нарочно трансформирана от пропагандистите в страх, който вече не е дифузен, а насочен към един определен източник. 
ЛГБТИ, колективния запад или нещо друго. Трансформацията на тревогата в страх и насочването на страха са средства за управляемост. Нека разгърна това аналитично наблюдение по-подробно. Модерните общества и още повече флористичните демо... демократични общества от 21 век се наблюдава така наречена дифузна тревожност, която може да се определи като нарастващо неудовлетворение с неизвестен происход. Средя на растяща либерализация, съпроводена с свиване на системите за социална сигурност, с стагнирането на жизнените шансове на средната класа, се регистрира ръст на тревожността. Като правило, тревожните състояния субективно не могат да бъдат обвързани с конкретна причина за тревожността. Може да има много причини, но трудно може да се определи една конкретна. Именно за това тревожността е дифузна. Неопределена тревожност, тревожност е изцяло безобектно безпокойство, от което, както ще видим, пропагандата се възползва успешно. Първата пропагандна стъпка е именно задаването на обект на тази неопределена тревожност, която да посочи врага да създаде противник, да олицетвори злото. С този акт пропагандата конструира фигурата на другия, който в случай е антагонист и инкорпорира в себе си тревожността. Той самият е тревожност в образ. След като този образ вече бъде изграден, пропагандата създава средата, в която този образ да бъде възприят. Той трябва да бъде асоцииран с куп други предикати, от което да следва, че те принадлежат изцяло на него. Тревожността, освен образ, вече притежава и качество. Без да навлизам в конкретика, ще отбележа, че тези качества могат да са позитивни или негативни, в зависимост от целите, които са поставени. Но тревожността се е превърнала в страх от обекта. Последната фаза, в която пропагандното послание завършва своя курс, е създаването на социална управляемост. След като на първичната тревожност, тревожност е даден обект, който вече има своите качества и е поставен в среда, в която той съществува, сега трябва да се предложи решение за неговото елиминиране. Недоволство се преобразува в действие. Начинът на действие на пропаганда е много близък до маркетинговите стратегии. Създава се проблем, приписват му се негативни характеристики и за финал се предлага решение на проблема. Този режим на работа разчита на страха, за да вкани в обществото определени емоции и мнения, които в благоприятен момент да се окажат полезни за пропагандиста. Сега ще акцентирам и върху управлението на страха. Между канализирането на страха и пропагандния ефект, който следва, откривам взаимовръзка, която увързва страха с обект и, както вече споменах, този обект добива образ благодарение именно на последващите пропагандни техники. Изграждането на такъв тип образ и създаване на чужда фигура, която най-често е разбирана като противник, враг. На практика няма да е значение дали това е LGBT, Истанбулска конвенция или дори някаква конкретна обществена личност. Това, което създава емоции на страх, е най-често непознатото, враждебното, чуждото, от което следва, че то е противополож... противоположността на нас самите. Другото или случая на вече обособеното множество, чуждото. С помощта на пропагандния ефект, това чуждо бива оформено в зависимост от поставената цел, а това най-често става, че стигматизиране и отдалечаване на другостта. Нужно е да се отбележи, че всички конспиративни Теории създават идентично отношение към другостта. Те се стремят да разкрият врага, вредителя, лошия и разчитат на параноидно състояние, което провокира идеята, че такъв враг въобще съществува. Този ход е изцяло противоположен на целите на модерните демокрации, които целят именно приобщаване и поляризиране на обществото, с което да разширят полето от свободи в границите на споделеното политическо пространство. Приобщаването на други именно в Едно с неговата различност е една от големите цели, които модерните демокрации поставят пред себе си. В конкретния случай наблюдаваме точно обратно. Разделяне, разчиняване, седментиране на обществото с цел управляемост. Това отчупване на различни обществени групи от цялостния демократичен процес благоприятства за налагането на едно разбиране за политическото като за война, като за противопоставя на свой срещу чужди или най-просто казано радикализиран вид агонистична политика. Нужно е да се отбележи, че такъв тип разбиране на политическите процеси навлиза в противоречие с демократичните общества и още повече. Той е плодотвор на почва в академичните среди, но в момента, в който противопоставянето започне да действа деструктивно и бива предпоставено като естествено поле за обществени и политически дебати, то тъканта, която формира демократичния процес, начева своето разложение. Дебатът с усрещната позиция вече не е въпрос на компромис, а е повод за война, свой срещу чужди. Нашата нормалност срещу вашата гей така раздробяването на обществото в различни по размери и интензитет групи, които съществуват на принципа на политиката на противопоставяне, отслабва основните връзки в демократичните общности и ги поставя пред сериозно изпитание. В началото на аргументативната линия поставям идеята за реал политик, това как тя се отнася на първо време към речта на Путин. 
а след това и към моменталната история. В идеята за реал политик разпознавам две основополагащи акцента. Първо, акцент по политически действия като такива и решения, които са насочени изцяло към актуалността, без прямо от тях да е предпоставена някаква дълбока идеализирана цел, освен тази на непрестанно разрастване и натрупване на сила. И второ, съотнасянето на този тип политика с идеи за нация, които в случая, като в случая, разбирайте, ръчета на Путин бива заместена, бива заместена с империята. Тук реал политик, освен като политическа парадигма, е инструмент за оправдане на популистските настроения. Политически идеализъм бива изоставен за сметка на политическия прагматизъм. Идеята за нация като надисторическа и надполитическа същност обема в себе си и стремеж към непрекъснато реактуализиране, което в контекста на реал политик означава действие, утвърждаване и нарастване. Тази крепка симбиоза популизма открива същински подотворна почва за своят съвтеж. Популистските водачи се превръщат в проявление на самата нация и, както историята показва, често те овладяват държавата под формата на диктаторски режим. Иманентното нарастване на силата на нацията не проистича от вътрешни дразновения на политическото, а най-често е продукт на някакъв вид противопоставяне, като причините за това могат да са многобройни. Политическа криза, криза на доверието, корупция, липса на експертизи и други. Насочването на активната политика навън към врага до голяма степен неутрализира и изплутява гражданите, а с това и разсейва напрежението, под което е поставен държавния апарат. Отворено става въпроса каква е причината гражданите да подкрепят този политически мировед и да възприемат геополитическите последици от това. Възможно е тази подкрепа да се дължи на особен тип евристичен импулс, който да компенсира липсата на информираност по темата и отделно с това да потвърди собствените възгледи на гражданите тя нареченото имплицитно оправдание. Всяко нещо има смисъл, всеки ход е предприят поради определени условия, които са оправдани от ситуацията и целите. Навярно с предприемането на пълномащабна офанзива в Украина, Путин знае какво прави, тъй като ако не е притиснат от нещо, не би предприел такива действия. Доверието в политическия субект оправдава действията му, като това удобно бива мотивирано от пропагандна машина на Руската федерация. Тук възниква връзката между реал политик и монументалния тип история по Нич. Путин я въвежда имплицитно, като изгражда паметници на историческото минало, които да послужат за аргумент на стоящето и най-вече да свидетелстват за целостта на руския мир. Спомената вече реч на Путин е че стрикно отчленен и огромен брой такъв тип монументи на историята, с които се цели да се засили усещането за общо начало. Поляризираният свят, такъв какъвто го познаваме сега, е продукт на важните събития в общи исторически път между народите, който продукт в един момент се е превърнал в едно цяло. Отбележа само, че едно цяло в тази реч на Путин е съветския съюз. След това тогава Украина и Русия се сглобяват. Това е качествена промяна на отношенията, която Путин иска да засили вношението за единство. От това следва, че значимите събития, които изграждат монументалността на историята, са идентични и за двата народа, превърнали се в едно цяло. Историята сама бива издигната като монумент, чрез категоричен начин, по който Путин я интерпретира, като последователен нис от неоспорими факти. Те са били, случили с единственото, кое, което следва от това, че можем да се образяваме с тях. Следва да представя как моменталната история подплажда и била подплаждана от ресентимент. Под ресентимент разбирам широкия смисъл, който ни че влага. Невъзможно за реакция, слабост, потискане на волята, която вместо да бъде насочена навън, се преобразува в травма и жажда за отмъщение. Когато говори за история и въобще историчност на преживяването, ни ще акцентира върху активната способност да се забравя, която прави живота на хората поносим. Отсъствието означава човек да вижда навсякъде процеси, да не смее да скочи в необятното, да бъде починен на собствения си предразсъдък за оцеляване. Моменталната история отнема на човека именно това. Тя винаги е поставена там в миналото и доведе за своето повторение. Всичко, което е било, може да се случи отново. Това е задвижващи аргумент на моменталната история. Това, което кое виждаме в речта на Путин, е именно опит за такъв идентичен жест. Зов за още веднъж можем повторить. Най-директен пример от това, което е било. Монументалната история провокира историческото и го засилва именно там, където той е не способно да отговори в отношение с времето. И тук възникването на ресентимент е неизбежно. Създаните от монументалната история паметници показват, че това, което е било, може да се състои отново. Но в тази разлика, че то няма да е онова запазено, а вече е нещо друго, което само може да е отекващо отеква, да отеква, ехо от нещо консервирано назад във времето. 
в моментите на историята никога няма да се случат отново. Това, което същински правят е да стимулират историческото чувство, върху което възникването на ресентимент намира благоприятна почва. Това става именно тогава, когато човек осъзнае, че времето отминава, условията се променят, от което следва, че тези моменти остават само като невъзможен образ на отминали времена. Тук интерпретативната сила е неспособна да надделе пар екселанс и неизменно се преобръща навътре в ресентимент. То се отнася до взаимоотношението между реал политик и ресентимент. То аз го разбирам така. Доколкото реал политик се основава на разбирането за политическото като действие и противодействие, то ресентиментът тази взаимовръзка израства отново като невъзможност за реакция и дори като вид политическо пораженчество. На нивото на отношенията между активни и реактивни сили се наблюдава структура, която много напомня ничевата теза от генеалогия, генеалогия на морала. Създаването на болест, грях, която да противодейства на здравите сили, скоби и инстинкти, и в последствие и отглеждането на тази болест в будна кома от нейните лечители и свещениците, които предписват лекарството под формата в християнство на покаяние и смиреност, померени количества, така че да бъдат че да държат болния в упоено състояние с цел да запазят нуждата от самите себе си. От така престанната теза ни ще показва как робския морал в крайна сметка побеждава чрез, чрез християнската религия. В отношение с конкретния казус на полето на политиката открива опит за реактуализиране на посочената теза. Активните политически сили, влизайки в взаимодействие с монументалната история, създават определен тип болесно състояние, което парадоксално е и собствено лек за себе си. С създаването на исторически монументи Путин възбужда усещането за несправедливост, за, което, за нещо изкривено в настоящето, което трябва да се излекува. Състояние на историческа изключителност. Грехът тук трябва да бъде четен като нарушено състояние на историческия момент в настоящето. Поляризираните отношения между руския и украинския народ и този грях е причинен от външна сила. Някой е повлиял на естествения ход на нещата така, че да се създаде опасност за Русия. Този някой е така наречения колективен запад случай. Здравите инстинкти, историческата правда, естествения ход на историята тук и сега на настоящето, биват разбирани като болест, която води до раздалени. Историческото единство е поставено на карта от някаква друга сила, а това изисква действие, това изисква активно противодействие. А за тази цел реал политика е най-удачен инструмент поради отслабването и неглижирането на моралната мотивация в вземането на решения. Тук моралните аргументи са изградени върху исторически такива. Това е така, защото някога в тези и тези конкретни ситуации народите са били в състояние на привидно единство. В този момент на моменталната история проявява своята сила, поставя крепътните камени на едно мнимо единство, което трябва да разпознае себе си като неразчленимо във времето. Всъщност това е лечението на така заложеното болесно състояние. Възвръщането към разколебаното единство, което на всяка цена, дори чрез санкциониране на моралните основания, трябва да възтържествува отново като руски мир, като руски свят. Това ново състояние е продукт на ресентимента към отминали времена, които по една или друга причина не са състояли и спрямо които е била натрупана подтисната от действие сила. Ничевия апарат за обяснение на възпитанието и ресентимента далеч не е от най- най-изчерпателни, особено кога става про за геополитика, но от гледна точка на цялата картина, основанията за реактуализирането му на глед далечни теоретически перспективи са на лице. Съвсем уместни остават и въпроси като този, каква е ролята на собствеността в такива и, и така предложената конструкция и как би изглеждала една подобна спекулативна схема, ако се положи в контекста на съвременното българско общество. Благодаря. Давам думата за въпроси и коментари от Дора Кремелска. Благодаря на Любо за много интересния доклад. Моята интерпретация на ничевия ресентимент има за отправна точка по-скоро понятието за загуба и това, което в социологията наричаме депривация. Усещане за лишеност, която трябва да бъде компенсирана. Разбира се, това усещане може да бъде и въображаемо, може да бъде на реални социални блага или пък на някакви символни блага. И в този смисъл въпроса ми към теб е латеното озлобление на руснаците, на какъв тип усещане за загуба се дължи. И втория ми въпрос 
е, е свързан с е, отношението между социална стратификация и пропаганда. Имаме ли различен тип пропагандни политики в зависимост от различните социални групи? Използва ли се такъв тип а, диференцирано пропагандиране? Благодарим. Ако няма друг, да. да, ами. Ресентимент, аз го гледам през ниче ключ. Аз това го казах все пак. Той е малко по-психологически, не е толкова социален. Заради това казах, че все пак това е експеримент. Това е опит за, за обяснение на на тази конструкция. Иначе колкото до подхода, нали, мога да говоря като част от екипа на Димитър Вацов вече адхок просто. Тук в случая ресентимента отбелязвам, че е задвижен изцяло от историята. Най-вероятно това може да се наблюдава и в българското общество, тук не мога да кажа, не съм го изследвал, но в Русия затова давам тази реч като стратегически пример, защото вътре има всичко, вътре около 80% са изборени такъв тип примери, които някакси съчленяват единство, единството на руски и украинския народ и накрая казват ето го противник. Всъщност тук руския народ се гледа в голяма степен като народа на Съветския съюз в, в тая реч. А, иначе за различните подходи на пропаганда това вече няма как да знам в Русия, защото не съм го изследвал. Поне за България тук а, мога да да, да кажа чисто мнение, което разбира се, то не се отнася. Аз само споменах за социалността, защото това беше част от проекта, но реших, че наистина се получава една дисертация, която аз не мога да понеса. <laughs> Няма капацитета и, и заради това просто го споменах. А, някакси пропагандата, тя, тя предусеща, но всъщност виждаме, че тук в случая, в случая с речта на Путин, тя е Тя обобщава руския народ по един такъв свръхисторичен начин. Нали, там нямаме, нямаме малцинствата, нямаме, ние имаме съветския съюз, имаме голямата същност. Нали. Това е единство. Това, най-вероятно има някакви вътрешни подходи на пропагандата, които аз не, не смея да твърда, че мога да, да обясна. Но поне през този пример, любопитното, което аз виждам е, че Някакси историята взема огромна, огромна позиция в, в това, което Путин всъщност представя на народа. Наистина, любопитна, тази реч е любопитна, тя е качена и на сайта на президента, затова се позовавам като нареч на Владимир Путин, защото той е подписан. Дали е писал? Това съм, няма абсолютно никакви... Не мога да твърда нищо. Това е... Аз първо искам леко фактологично да възразя на Любо за речта на Путин. А, не е Съветския съюз това, което там се визира под настоящето на Русия и на, на, на руския свят. А, една а, в голяма степен националистко расистка представа за единството на руския народ в, а, а, като сбор от а, Великоруси, Беларуси и Малоруси, т.е. украинци, Беларуси и руснаци. И едва около това справяте като единна нация, казва той, самия Путин, около това на, национално, бих казал, нацистско ядро, гравитира руския свят, в който са различните конфесии и народности от по-широката федерация. А, и тук има много ясно изместване спрямо съветски интернационализъм. Тоест имаме национал, наци, националистически, почти нацистски мит в средата, който разбира се е подкрепен с история и а, чиста имперска а, конструкция на гравитиращите около него всякакви разни народности и групи. А, иначе а, ресентиментът става топ тема в последните пет години, както покрай Любо и покрай други а, скорошни изследвания направих проверка. А, и може би, това, което те първа трябва да се навлиза на това, може би трябва да мислиш за това как да се обясни през озлобление, участие, и то, това е темата на голяма част от изследвания, не е Русия просто, а много често това се използва ресентиментът за обяснение на това 
кои са тези хора, които атакуват Капитолия, подкрепят Тръмп и така нататък. Не е задължително руският сюжет да се описва през него. А, може би ресентиментът, фигурата на ресентиментът, може да се окаже успешен ключ за а, това, когато се чувстваш слаб индивидуално, правиш, може би, две неща и озлобен, лесно делегираш на харизматичен водач лидерство и а, се чувстваш представен като включително в относителни действия, зли действия, като част от общо тяло, от колектив. Тъй като не виждам други въпроси, един, един кратък въпрос. Над исторична същност е на страната. Да, това е буквално ми... изразът, така ли? Ами, да, това е, това е мой изразът. Над исторична същност. Да. Тоест, някаква друга онтологична. Именно. Да. Именно. Тая цялост, тя е историята, само я потвърждава. Тя, тя се и някъде високо. Има религиозни мотиви, естествено исторически. Много благодаря на докладчиците, благодаря и на всички останали. Кафе пауза до 16.30, когато продължаваме с тъмните страни на глобализацията. Ама това е една статия, която писах в декември месец. И всъщност го стана преди като места, че съм докторан в някакво месец на писа с пръзване. И сега хората да не се... Да, да не стане прекалено интердисциплинарно.
what's the meaning of globalization in your let's say uh, research huh? what's the meaning because we say globalization as it is just one objective process which do not which does not depend on the human will on the human decisions first and second as it is just one specific one uh, process but maybe within this globalization there are parallel let's say processes come not compare ah it could be uh, uh, concurrent but also competent processes some of them opposed to other processes and all these processes could be called globalization so just a question what do you understand under this but we have four panelists for three projects so Jakub Ulri University uh, Roskilde yes okay Jelena Kowalska and Anush Egyazarian <laughs> Egyazarian okay they are there and Senat Osman Yunuf Yusuf sorry yeah. well so four panelists for three projects and I'm pleased to give the floor to Jakub thank you and uh, congratulations for pronouncing my last name almost correctly very very few people Ooh. I mean I, I always just say Jacob because it's so in Danish it would be Ulrich but you can't do that anyway uh, I'm Jacob um, I'm from Roskilde University I'm doing a PhD at this point um, I'm also a beginner in academia I've been outside academia for many years so I have my master degree all the way back from 95 from uh, uh, Columbia University in New York and then I've been working since 95 as a practitioner you could say I've been working with international development in many different contexts. I've lived in Africa that I'm going to talk about for 15 years. I've lived in the Baltics and done all sorts of stuff. But now I'm taking a break from reality in a way and doing a, a PhD. So I will talk about um, something which may or may not have your interest, but if it doesn't have your interest, you can look at the nice pictures. I will talk about, uh, you see the title there, aid financed supersizing of social cash transfers in uh, Africa and specifically in Uganda. And what does that mean? What it means is I'm talking about development aid, which is the money that rich countries give to poor countries. And what I want to explore is the idea of just giving the money directly to poor people on their mobile phone. And if my assistant, thank you very much. So this is the uh, basic puzzle that I'm exploring. Should we spend most development and humanitarian aid, which is about $180 billion every year, that's the money going from rich countries to poor countries uh, as, as grants, should we spend that on social cash transfers? And social cash transfers can be old age pensions or it can be child support or something else, just giving the money to the poor people directly. And just for reference, the current spending on social cash transfers is about 20% of humanitarian aid and much less of development aid. So it's about $10 billion that we are spending right now out of the $100 billion uh, annually. You want to take the next? So you might want to know why I'm interested in this. And I take inspiration from this gentleman that I'm sure you all know. This is uh, Albert Einstein. So now I'm being multidisciplinary because he's from physics. But the only thing I'm, I'm using from him is this quote. Uh, he said many bright things, but one of them was, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Now, what does that mean in our context, if you want to move? Um, so here you see some seven African countries. And for those of you who are not fully conversant with Africa, uh, I'll unpack it a little bit. These seven countries, Ghana, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, and Zambia, they have something in common, which is that they are quite well-functioning. They are not disastrous countries. They're not Sudan. They're not Somalia. They're not the Democratic Republic of Congo. On the contrary, they have for many years, decades, had 
relatively stable economic growth and quite stable political conditions as well. Democracy, peaceful transition of power. They also have good relations with donors. And you can see here how much money they are receiving from uh, rich countries per capita per year, quite a bit. And they've received this for some 50, 60, 70 years, most of it with the objective of reducing poverty. But at the same time, if you look here, the poverty rates are crazy high. 23, 51, 46, 38%. It's a lot of people still living in poverty after 50, 60, 70 years of development aid. So that is why I'm saying uh, with using the quote from Einstein, why do we think that another 50, 60, 70 years with the same development aid will result in something different? So not only is, is in my opinion, the uh, current development aid quite ineffective, it's also expensive, if you wanna take the next. This is what we spent these $180 billion on, mostly in my practical experience, because I've been part of it for many years. We spend a lot of it on, on fancy cars, we spend it on per diem rates, we spend it on nice buildings. This is the UN headquarters in New York. We spend it on flights and we spend it on meetings such as this one and, and consultants and the like. And it doesn't really trickle down to the poor as we could see from the figures just before. You wanna take the next, thank you. So I think it might be time for a bit of disruption of development aid. And what opens up for disruption? Well, sometimes it's new technologies. And we do have some interesting new technologies in the form of mobile phones, mobile networks, and mobile banking, which is even present in, in the villages in Africa. Actually, you can reach most people in Africa with these tools. So it's now possible to send money to them on their mobile phone. That was not possible some 20, 30 years ago. At the same time, we have a lot of research uh, about the impact or the effect of giving poor people money, and it turns out it helps a lot. It, it reduces their poverty problems. If you want to take the next, thank you. Okay, so now I'll dive into the specifics in Uganda. The rest was sort of setting up uh, the scene. So what I'm talking about uh, today is an article that I've just submitted to a journal um, together with, uh, written together with three colleagues, uh, which are you can see here, myself, and then three Ugandan economists. Uh, one of them is uh, Wilson, who is from the Ministry of Finance in Uganda, and two others are from uh, Makadeda University, which is the best university in Uganda. And then we have a Michael Noble, who is a former social policy professor from Oxford University, who's helping us. He has been instrumental in developing the model that we're using, if you wanna take the next. So this is the economic model that we are using to analyze this, the case of Uganda. It's called Yugamot. And it's a model where you can see, I don't know if anyone is an economist here, I'm not, but for the economists, they will understand what I mean. It's a static tax benefit model. So what you can see is what happens to poverty and inequality in a given country, in this case, Uganda, if you make changes in taxation or in the social grants move them up or down, what then happens to um, equality and poverty. And it's an offspring of a model that was prepared or developed for the EU area. So it's being used for Bulgaria as well called Euromod, and then it's been modified for Uganda. Do you want to take the next? So we have run some 10 scenarios for different types of either old age pensions or child support through this model. I'm not going to go through all of them. It's just to indicate that there are 10 different scenarios. Um, the first four that you see here are uh, old age pensions, which are given either to people above the age of 60 or 65, and with very small monthly amounts, seven to nine dollars. There's a reason why the amounts are so small. We are basing them uh, uh, on the modeling on existing uh, social grants in Uganda. We wanted it to be so as close to reality as possible. Um, and then we have six child support scenarios, two of them universal. So we would give money to all children in Uganda between zero and five years of age. They would all receive either 18 or $27 per month or the money would be given to their mothers. And then four scenarios where it's not everyone receiving, but only those that are means tested either below the poverty line or below twice the poverty line. The poverty line is about $1.5 per day. So if you make less than that, 
here or less than twice that $3 per day, then you would get money. So those are the 10 scenarios that we ran through the model. And I'll show you now the results. The next one. There we go. So this is just uh, three of the um, scenarios. We have the baseline. That's the first line here. So you can see the current population, the share of the population that's poor is about 22%. The population in Uganda is 50 million. So this is about 10 million people that are currently poor, living below $1.5 a day. Also as part of the baseline, the current uh, government budget is about $6 billion. And the current development aid that they receive, that's the money we are talking about, is $2.5 billion. So that's the starting point. And then we see the impact, what the model predicts would happen if we were to allocate um, funding for the first line there, child support, universal child support. So a grant to all children between zero and five of $18 monthly, a dramatic drop in poverty from 21% to 8%. It would also cost a lot. It would cost about 76% of the development aid plus administration. So we can say some 85% maybe. So basically the message here, if you spend all the development aid on child support with this uh, setup, you end up uh, reducing the poverty very dramatically from 22% to 8%. But you also spend most of the development aid, of course. Then one of the other interesting scenarios, this one here, we only give it to those that are below $3 a day. That reduces the poverty from 22% to 14%, also a very big reduction. It costs $0.72 billion, so that's $720 million per year, which is about 31% of the total aid available, which is doable. And then finally, uh, old age pension. The key message here is that the uh, old age pension wouldn't do much. This is the most expensive and ambitious of the old age pension schemes, and it reduces poverty only from 21.8 to 20.72. So that's not so interesting. So the key conclusion that comes out of our economic analysis is that a gradual shift of development aid to social cash transfers, especially child support, could actually be a huge game changer for poverty in Uganda and probably across Africa. Basically, what happens is that instead of spending the money on uh, cars and, 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 and conferences and UN consultants and whatnot, you give it directly to the poor and poverty is dramatically reduced. That's just the economic analysis. I have a last slide. Because I've, I've presented this quite a few times to a number of people, including in Uganda, people from government, the UN and so forth. And I get a lot about uh, a lot of very valid comments and concerns. What about this and what about that? I just mentioned the headings. Uh, we can discuss either of those in the discussion if you want. There's something about the allocation cost. What happens to... Um, what is currently funded by aid, if we move it to cash transfers, does that just collapse? What are the other macroeconomic effects? What happens to job creation, for example, or GDP? Uh, what are the implementation challenges? How are you going to do it? Who is going to do it? Will the money not be stolen? How does it fit into domestic politics? What would the government say? Can they win an election if they do this? Um, how does it fit with the donors, the World Bank, the NIDA, uh, the EU and others? They don't only want to do poverty reduction. They also want to do other things. And finally, what is the sustainability of the whole thing? I think I'll leave it at that. And I'm ready for any questions you may have. Thank you very much, Jacob. Okay, so, yeah. <laughs> Uh, for for uh, keeping also time for questions and so on. So it's up to you to to put questions. Yeah, Mitko. Congratulations, Jacob. Uh, very clear plan for uh, a reform in the social aid to Africa and to Uganda especially. Uh, my question is, uh, uh, which are the actors, the institutional actors in Europe maybe and on the West, 
the state actors and the quasi-state actors in, in Uganda that should be convinced to implement your plan? And what are the chances to convince them? What are the obstacles you meet? Thank you. Yeah. Oh, sorry. A very big question, also a very good question. Um, is it working? Yeah, okay. Uh, so I think the key actors would obviously be the ones paying the bill. So that's the donors, that would be the likes of uh, Danida, the EU, the World Bank, uh, and so forth. If, if, if they don't want to change, then it's not going to happen. The second key actor would be the government of Uganda, because you can't do anything in Uganda without having the government on board. And both of them would probably be against. <laughs> so it's a little bit difficult. Uh, but at the same time, as I mentioned, it's already 10 billion out of the $180 billion that is being spent on social cash transfers. So it's possible to move gradually, I would suggest, but it's not going to be easy. And there are entrenched interests in, in particular in the aid industry, all the consultants and the United Nations and the non-governmental organizations, the Red Cross, all of these guys are all making money from the current. I mean, they're the ones getting the $180 billion at, at this point. They're not going to be in favor. So it's difficult, but it's doable in over a long period of time, potentially. Okay, other questions, comments? Matoli. Thank you very much for your presentation. I was finally provoked because Antoni couldn't provoke me in the, <laughs> in the first session. Uh, uh, yeah. <laughs> uh, no, I'm really provoked because because of your uh, idealistic approach to, to to the topic, uh, and I think there are two two uh, things which you might consider uh, when making that kind of proposition. The first one is what I was actually thinking while I was listening to your presentation, and because I, I don't know anything about the, the the context, the social structure, the as Professor Vatsov said, the actors. Uh, but the question is, how do you build a welfare state in the African context? Because what you're actually talking about is the building up of something that in Europe we very well know how it actually happened. Uh, and of course, the second, the second argument being that European history also has its tradition of building up itself on the basis of aid, and basically this is the Marshall Plan. So that economically, uh, we, we couldn't say that Europe was, was never actually built on, on such a thing, it was. Uh, but in economic terms, I'm not very aware how the money which you gain in, in this way of aid, uh, can they actually sustain a future? That's 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 the question which I'm kind of concerned uh, because you need, from from my understanding, you need an economy which functions so that you can have the welfare state, and you cannot you cannot uh, build it only on, on on the basis of of, of foreign aid. It it is an important uh, uh, important monument to step on, but afterwards you need something else. You need to and functioning economy that's that's what i understand and that's that's my problem with 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 your ideal concept how you go from a from an aid financed state to a self owned self financed state in africa is this possible in africa this is the, the basic question thank you very much excellent questions thank you um the first one about the welfare state in an african context I think it's interesting that if you take a country such as South Africa, which is of course a different story because it's a middle income country. In South Africa, they have a very extensive social cash transfer system and more than 50%, 50% of South African households are right now receiving social cash transfers. So that is child support until you are 18. It's old age pensions, universal. It's disability allowance if you're handicapped. And it's also uh, some kind of COVID relief grant if you're unemployed because of COVID. So 
really 50% of all households in South Africa are receiving it. And you see a number of countries in the region, Kenya, Tanzania, others, which are more advanced than Uganda with this. So it's, it's happening. It's a step by step by step. So uh, Africa is on the way towards doing an element, a, a, at least partially a European welfare state implementation, but not in Uganda yet. The second question, uh, what do you do? Uh, how can governments and, and countries in Africa sustain themselves? Yes, they need to do that. But actually it's interesting if you study, that's also why I, I brought up the figures of the government budget compared to the aid. The government budget is about 6 billion and the aid is about 2.4. Now, if you go back 20 years, 30 years, it was the other way around. But you're seeing in, in most of African countries, the government revenue is going like this, both absolutely and as a percentage of the GDP and the aid is staying like this. So it's already happening. What you're doing with this kind of a system is you're, you're pushing the government to go a little bit faster with the taxation so they can self-finance even more. And then at the same time, you're providing a cushion uh, for, for the poorer part of the population. So it's, it's not only idealism. I think it could also work in reality. Thank you. Other questions? Other people? seeming to be provoked by hi hi my Jacob. name is Elena thank you for your presentation um I am not part of economists or policymakers uh, but I deal with child development um and I was wondering um it's a question maybe a suggestion um in order to show sustainability or perhaps to show the benefits of such child support um I'm reminded of the Heckman curve which I don't know if you know, the Heckman curve shows that actually um, usually governments spend the least amount of investment in early childhood, mm. where actually uh, the greatest returns come from. Um, and I was wondering if that's um, some kind of argument you can have that if you build a whole generation for a few years of children who are not in child poverty conditions, that that would boost the whole human capital of the country. I'm not sure if you can include it in the model, is what I'm saying. Uh, yeah, um, that that does not that is not included in the model because it's a very simplistic economic model. But it's it's a very good point. I have worked with nutrition issues and stunting issues in Zambia, where about forty percent forty percent of the population is stunted, mean, meaning that they didn't get the right uh, nutrients and and food when they were children, and therefore they are behind for the rest of their life and it's true in in particular in these first two years actually from zero to two but even also before uh when they're still in the womb the children um if you can make sure that they get the right nutrition then there will be a huge benefit and i, I see as well as you that the sustainability could be understood in that way you may leave the children when they're five but they will be of a different brain capacity and with different physical abilities for the rest of their life so there's a huge positive benefit there but the model does not capture it thank you other questions comments no thank you jacob i wish you good luck with your project it will give more that's an imaginable future better future for a lot of africans okay thank you well so i will invite now Jelena Kowalska and Anush Yegiazarian, eh? okay, to take the floor here, please. I will send you. Oh, there, there, please. Yeah. Oh, no, there, maybe, because yeah. you will be you will mute also the. Okay, okay. Um, I'm going to hit the switch, but okay. 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 it's okay. It's okay. It's absolutely okay. Uh, yeah, it's okay. <laughs> oh, what a mess. You can still you want to leave. So, good afternoon. 
Um, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Anush Yegiazarian. Yegiazarian. I'm from Constance University and uh, Elena Kowalska. Uh, we represent Constance University here. And uh, first of all, thank you very much for organization and for uh, uh, invitation. Uh, it's always interesting to meet uh, colleagues in the countries that we are not uh, visiting very often. So, um, I wanted to tell about uh, a little bit about uh, our cooperation and our project. Um, so uh, we met uh, 2018 in Kiev and then later tw uh, 20 2022 in Konstanz. Uh, and since then, since August 22, we, um, we are working on this project. Uh, it is perhaps important to tell that even if we are now uh, in Germany, and I live there since many years, uh, we have um, not only German socialization, so to say. I mean, um, our scientific socialization and our private so uh, personal socialization began in other countries. I'm from Armenia. It is a little post-Soviet country. Uh, that uh, has uh, um, connections to um, also to Russian speaking world and to Oriental um, cultures. And uh, I made my PhD in Germany and I live in Germany. And uh, Jelena um, made her PhD in uh, Kiev and now she's working in uh, Constance University. And um, so I'm just telling it because each of us has a connection to this topic. I mean, for me, it is uh, some experiences in migration and some affiliations to uh, post-Soviet countries. And uh, of course, uh, just scientific interest and human <laughs> humanitarian interest. And uh, Yelena is um, directly uh, involved uh, so to say in this uh, problem that we are discussing and that we studied in the in the in during the last year so uh, the uh, our project uh, is um, in a way i don't know if it's interdisciplinary it's sociological project but we used quantitative and qualitative methods it is a huge, huge discussion uh, what what in what parts are they are similar and in what parts are they uh, different. Um, and I have an impression that one main result and one main um, topic of our project is this reflection about on uh, methodological aspects and approaches on scientific um, um, tradition, uh, East and West, uh, Eastern and Western Europe traditions, sociology um, in post-Soviet countries, in in uh, in uh, how to say, just just uh, in um, Western European countries and. Um, it is a great pleasure for me to uh, work on it, um, um, and um, um, so uh, this was uh, the point of re re reflection. Yes, our uh, about our cooperation and project. So uh, um, Elena is going to tell us more about the quantitative web web survey that began. <laughs> Last year was. I will. Thank you so much, um, uh, We will continue. My name is Yelena Kowalska. I'm PhD in sociology. Uh, I was uh, forced from war one year ago, almost one year ago, and for now I am um, working at University of Constance. Uh, I ha have uh, Alexander von Humboldt. Um, fellowship and um, the study that we will discuss today uh, is about 
first of all, first step was a web survey, which I will introduce you right now. It was voluntary. It's very important to know because uh, we are uh, created uh, without any project. It was just only idea. And uh, a lot of us refugees in Constance tried to help our community somehow. And as I am a sociologist, uh, my idea was to make a web survey and to understand more problems of Ukrainian war refugees in Constance. Um, actually, there was uh, also a practical uh, idea of this study because uh, we wanted to present it uh, and discuss with uh, uh, all of departments, social departments and administration of city constants and uh, to present all the real problems uh, which are faced every day by Ukrainian refugees and to help somehow maybe um, with, with these problems, um, which we did. Spoiler, which we did, we create a very good network and I will uh, shortly, shortly discuss it later. So uh, it was a web survey uh, that was conducted in October 2022. Uh, we uh, used a spontaneously sample uh, in a, a very popular uh, group in Telegram, which is Messenger and very popular in Ukraine, the most popular from the first day of war. Um, and we have uh, almost 2,000 members uh, in time when we had our, our uh, survey. Yeah. And uh, on official, uh, if we say about official statistics, it's um, on that moment, it was a little bit less registered Ukrainian refugee in Constance region than uh, participants in, in this group. So uh, we can say that, um, that it's uh, the most popular place uh, of Ukrainian refugees. So we, uh, we receive uh, uh, 376 uh, total questionnaires. We always uh, count only total questionnaires because uh, it's where we can find all the data and we could work with all data. And uh, now I will very, very shortly introduce you with the male results. The results. Now we are talking only about a formalization um, questionnaire. So this is uh, quantitative, yes, quantitative results. Now we are on the dark side on quanti quantitative tradition. And uh, our main, main results was um, that we are defined the problem with uh, um, life in so-called compromised conditions. Uh, that's mean that our refugees uh, live uh, in uh, refugee camps and dormitory where uh, they have uh, not very good condition actually. And uh, uh, for the law of Germany, uh, it's only temporary um, places where, where refugees could live. But in case of uh, Constance Christ, uh, Const Constance region, there's a huge problem um, of accommodation always, even before refugees. Uh, so even um, law uh, gives you a chance, um, that gives you a chance, it's a rule. You should live not more than six months in temporary um, accommodation. There's no um, chance to find um, any other um, separate uh, accommodation in Constance region because it's very, popular um, holiday place for all Germans. Yeah, uh, so it was the first huge problem. Second problem was children facilities. Um, Constance is very young uh, city. It has uh, university as you can imagine. <laughs> uh, and uh, there's a lot, a lot of uh, young people, young families with uh, uh, children and not enough children facilities even for citizens. Um, what can we say about refugees? So uh, if, we, if we are, um, uh, speaking about uh, refugees that um, have huge level of stress and uh, uh, a lot of problems with um, integration. Um, if mothers with child don't have children facilities, they um, find themselves unfortunately in social bubbles, so-called so 
unsocial bubbles, actually, because they uh, only care about their children and can't uh, attend even uh, courses or go to uh, community. Yeah, uh, we uh, study also employment, employment status and how it change level of qualification and how could it uh, be managed uh, in new conditions, uh, also distress level. Um, one word, it's very, very high. Uh, it's almost 40% uh, of people that have um, a high level of distress. And it's first time for us to see uh, this level, uh, level like this. And we studied distress level in Ukraine for a decade. And also we uh, asked our respondents about plans for future and was very surprised even for um, mayor of Constance because 45% of Ukrainian refugees um, want to stay for living in Germany. So today we will discuss um, another result of our web survey that we never, uh, uh, never present before. Uh, also in our formalized um, questionnaire was one open question and uh, uh, we had surprisingly uh, 110 open answers. It's almost 30% of people uh, that gave us um, that share their problems. You can read on a slide what, what we are uh, asked them to, to share their main problems. And today we are trying to present you results of, uh, of this data. Uh, so uh, what can I say still in a uh, quantitative tradition? Um, I provide procedure of formalization and uh, which gave us opportunity to understand uh, the uh, 12 categories um, that was uh, showed in uh, open open answers and open answers. And uh, <clears throat> uh, we have six categories through 12 that was um, uh, most popular. They have almost uh, equal level of represents in data um, set. And uh, it's uh, about 30% of so, so 30 respondents, about 30 respondents um, mention six of these problems. And I will um, uh, tell you that this is that we all already discussed these problems with uh, separate living, with living in uh, a temporary condition, uh, it's children facilities. So uh, it's only three of them we find out in um, uh, formalized uh, questionnaire and three more we discovered only in open um, answers. And it's uh, problems with uh, legalization and document translation. A lot of people have a lot huge stress about this procedure, don't understand nothing and have no help with it. Uh, second, uh, it's a problem uh, with, uh, um, uh, with treatment, with treatment and um, uh, all of organization of treatment. So again, it's problem with translation because uh, um, Yes, doctors um, very often in Germany speaks English, but unfortunately for uh, Ukrainian refugee, um, not all of them, uh, it's only 30%, about 30% about of them have uh, level A2 and more of English and almost all of them don't know not, uh, either um, English or German. So. Uh, just to visit doctor is a huge problem because Russian speaking doctors are not 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 enough, <laughs> obviously not enough in uh, Germany. And third uh, most popular problem that we discovered and that was discovered only in open answers, it was a problem with uh, language learning and, and integration for refugees uh, in um that, that are adults already. It's very uh, confusing to start in, um, uh, learning new language and starting to integrate uh, in new whole new society. 
So uh, for us, it gives opportunity to understand that um, when we are using only formalized questionnaire, we miss always miss something because even we are in this problem, even even we are have a lot of hypotheses. Unfortunately, only in the case when we are um, asking people uh, in person, uh, give them opportunity to show their problems. Um, it gives us much more information. So now I'm um, uh, give microphone to my colleague Anoush and she will um, give you more understanding. Oh, yeah. So thank you. Uh... Thank you. Um, as I already mentioned, we try to approach to, uh, this problem uh, through um, two, uh, from two different positions. So I uh, we thought uh, we concepted also uh, we make a concept of qualitative study, and in the uh, middle of this conception is uh, the um, to, uh, issue of agency, so agency of um, displaced people. It means what are they doing? In in what way are they agents? So what are they connecting and how how they manage their life uh, in Constance? Um, in this in, in our case in Constance, um, I mean uh, ec uh, emphasizing their activity, their possibility, their strength, and their um, initiative. Um, uh, we made uh, we we uh, already prepared a concept and we are waiting for um, answer from the foundation if we we are allowed to do this or not. But uh, waiting for it, uh, we just keep on working. Here are uh, some um, some uh, issues, some points about agency. It it is. Um, it is about relationship of individual and structure. Uh, and uh, Emir Bayer and Mische, uh, very well-known agency um, uh, experts, um, are, um, uh, are arguing that it is a temporal, temporal, temporally embodied process of social engagement. Uh, it is informed by past in its iterative iteration or habitual aspect, but also orientated to toward the future as a projective capacity to imagine alternative possibilities and toward the present as a practical evaluative capacity to contextualize past habits and future projects within the um, conting contingencies of the moment. So, um, um, I'm. I uh, take a look on the open question and answers that we became on open question, uh, trying to see uh, what do these people mention um, uh, about uh, past, present, and future. But there's you. Oh, it's okay. Yeah. Um, uh, the structural context of action are themselves temporal, as well as relation, uh, relational fields, um, multiple and overlapping. So we always, this tempor temporality and agency are very close connected. So we decide to do something and we see our past, present and future in different ways. Um, uh, so in our research project, we aim to study the agency of displaced people from Ukraine in Germany empirically. Uh, and discussing the actual situation of Ukrainians, we have a situation in which the groups of individuals deal with different constellations of structural conditions, circumstances, and realities. So these are points from our big project. I just tried today to um, to think about, to comment, to interpret the results that we already have from the open. Uh, open question from standardi um, um, standardized uh, questionnaire. 
Uh, and uh, I have a couple of uh, comments. First of all, the context, um, the question already uh, was, uh, they were asked about problems. That's why they are talking about problems. Uh, and um, the most, the most interesting thing was that it's not so usual to have so many open question uh, answers. So you could see that people have, it was, uh, it tells us a lot about the problem. I mean, it is uh, that people are not able to talk about their problems in the current situations and every uh, hint in language that they can understand is very important for them. Uh, I paid attention to language and wording. Uh, what kind of language, what language, which one, which language are they using, Russian or uh, Ukrainian language? And the question was in Ukraine language, Ukrainian language, but we had answers in two, in two languages. Uh, uh, I, I cannot say it in um, per percents, how many, I, I, I um, we didn't count it, yeah. I counted, but I cannot say. I mean, anyway, there were, uh, let's say, 30% in Russian. But the mo most important thing that uh, there were no differences uh, be because of the language, same content and same problems. Uh, spelling, very free. I mean, uh, there is, it's not enough to say why. It can be because of uh, web uh, format, just... Uh, typing very quickly. It can be because of two languages uh, mixing together. It can be um, everything. It, that was an interesting form, uh, sometimes uh, like advert advertisement. I can do this and that. I'm looking for a job. I'm looking for a place for my child. I'm looking for a um, house. house from, I want to have three uh, free rooms or two rooms. Um, it was very obvious that people are very uh, concerned and trying to use every possibility and every form to uh, uh, communicate their difficulties. There were a lot of descriptions and her, her health problems very exactly described. I don't know, it is a separate uh, topic to, um, to be interpreted. What does it mean if people are telling about their health problems, about their diagnosis, uh, even if you don't ask them? Um, yes, and uh, I, I also tried to um, gather the temporal, temporality and, and relations. Past, everything I could find about past directly was uh, notions, were notions of destruction, ruined homes, occupied territories, nothing else. A present uh, was very concentrated on communication with German state, language and the city, living situation, communication with state authorities. Um, the only two words that were not in Russian or Ukrainian were job center and Landratsamt. Um, these are the main... Uh, because we know it very, very good. For... <laughs> yes, uh, these are the centers in Germany uh, which are uh, consulting and... Uh, all, all procedure of legalization of Ukrainian refugees. That's why we are very good in... It's the first uh, words as, as a, a child uh, gives mama, like the first word, uh, first word of Ukrainian refugees in Germany is job center and Landersand. Landersand. Uh, I'm very interested in relations with, uh, with the, let's say, new life in Germany and relations to the homeland. Directly, I could uh, count only uh, gain job center, German courses, uh, and uh, homeland was uh, all about war, uh, lost homes and loss. Um, I mean, this is only the first uh, discussion. And um, to understand more, we, uh, we, we are going to make narrative interviews. Uh, we have a lot, we, we talked a lot uh, in different situations, but we still have to make this meta um uh, more grounded in methodology. That's why narrative interviews are planned. Uh, besides, uh, we want also to make participating observation in the Ukrainian community in Konstanz. And we 
uh, make an accent on celebration of the Ukraine Independence Day and have some contrast um, observing it in Kiev and Constance. Uh, it is planned and uh, it's in August, so we are not uh, waiting for any uh, assistance. Assistance, we are going to um, do it. Do it uh, in uh, August. Um, um, I, I will. I will say a few words about. Um, um, as I mentioned, we asked our refugees about further <laughs> plans uh, for living, and uh, yeah. It's the last one, yeah, uh, for the father of plants. And it was very surprisingly that almost uh, 50%, 45, um, planned to live and stay in Germany. And um, uh, there was also a lot of different studies after our study. And it's always um, about 50% of people that want to stay in Germany. But uh, from the side of Ukraine, there is a huge problem of reintegration. And with my colleagues from Ukraine, we are uh, uh, starting to conduct a new research about motivation to return, how to motivate Ukrainians to return to Ukraine, and also how to reintegrate them, especially people that from occupied territories or lost their homes or something like that. Yeah, so it's, it's further planned, yeah. And here and we have uh, yeah. just uh, two further points that are interesting reflection of methods, qualitative, quantitative, and reflection of international cooperation approaches and scientific traditions. So thank you and very thank much. Thank you so much. And um, if there are some comments, impulses, and questions, we will be happy to tell more. <laughs> thank you. Thank you. Thank you for your presentation. Okay, there will be questions, I'm sure. But just one initial question. What's the follow-up research? What would be the follow-up? Yeah. Yeah, but there are two parts, maybe scientific, but also social, political, and so on. Because uh, I have a second question. It's maybe, yeah more limited, but do you think that having in view your main results in how uh, Ukrainian refugees feel their new situation and so on, compared with the other refugees in Germany, in Europe in general, because Europe experienced a huge wave, refugee wave in 2015, yeah, so do you think that there are different types of living these new condition, new conditions uh, by other uh, refugees groups? Okay. Um, on the short, ah, about follow up, there is, uh, we have, um, there is scientific follow up. It is about our work and cooperation with Kiev. And uh, we hope to have um, many other new uh, projects uh, and publications and just development. Uh, but there is uh, something uh, more practical and uh, immediate. It was uh, the cooperation with the city constant and Caritas constant. Elena uh, will tell uh, tell us about it. Uh, and uh, I will um, because of 2015. Um, I can say uh, we know that the approach of Germans was different. I mean, on my part, but maybe um, Elena has more information. Um, thank you so much for this very interesting question. It was uh, part of our discussion when we started this project uh, because it's very obvious uh, that um, um, Germans show sometimes different uh, different um, um, impact to Ukrainian refugees. And I will explain you this on one very, uh, very, uh, as for me, significant yeah, um, example. Caritas, um, it's um, huge, one of the uh, biggest uh, social organization in uh, Germany. And it has offices in all cities and small villages and everywhere. Yeah, it's a religion organization, as we know now. <laughs> yeah, uh, but uh, they always uh, support refugees for decades. 
even from the time when uh, a lot of uh, Turkish um, migrants came to to um, yeah yeah working, but they they trying to integrate them and so on. But when uh, Ukrainian refugees came to uh, Germany, uh, they almost uh, close uh, or move um programs for all, all different refugees from iran from um uh, syria uh for afghanistan yes to help ukrainians and there was a not so good and equal situation about this because uh if you are ukrainian refugees you will get uh time to uh, work with your documents to have some translation to have some additional um help or something like that and if you are syrian um refugee you probably with will, will postpone for a few months for now this situation is again equal but for one year it was not equal situation at all and uh we had a lot of programs for uh, academic staff for students and so on but from our survey i can tell you that there's um um huge uh, huge uh, gap between um, all other refugees and Ukrainian refugees because mostly uh, we have women, it's not men, uh, uh, women, yeah, with children. And also we have um, uh, highly qualified people. 75% uh, of our refugees are, uh, have uh, high education, which is um, totally different from other refugees, uh, which is, give us uh, a lot of uh, um, different context. And also we need to understand that all refugees was by ASIL. So it's uh, legalization like, um, how do we call it? Um, no refugee, ASIL. ASIL is hmm? asylum. asylum, yeah. Um, <laughs> uh, okay, everybody understood. Uh, and they have not enough rights even to participate um, German courses uh, um, or 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 work. No one work with uh, this type of visa. And uh, first uh, uh, decision of Ukraine of uh, European Union about Ukrainians was uh, to give special status to all of us, and we are almost equal to. Uh, European uh, citizens. So my type of visa gives me opportunity to work from the first day. And it was never to go to school. My kids are in school, my uh, another kid uh, in kindergarten and so on. So it's totally different. We have uh, uh, not equal opportunity at all. Yeah, and it was a huge discussion about uh, uh, b between a city and uh, social organization and uh, us. Yeah, because of the survey, we presented, uh, as I mentioned, to mayor, and it was a huge presentation in uh, uh, Constance University, about 100 people from city and um, all organization, and we moved moving uh, also our colleague from uh, Constance Maria uh, involved in project uh, with uh, uh, volunteers so we are trying to help Ukrainian refugees in Constance other questions from the audience Yeah, I'm Diana Kulczycka from Tum Bulgarian University. Thank you for your presentation. It was very interesting, especially the aspect about the past, the present and the future in terms of how the refugees see it. Uh, I have two questions. One is methodological and the other one is about the results. Uh, about methodology, how did you select the people from this group? Because you may get it's a web survey, you may get random results, random people, and it may be a problem for you as a sociologist. And the second one is uh, about the results. Uh, do, do your results correspond to the uh, results of other researchers about refugees, which were like the research projects which were conducted in uh, Germany specifically? Thank you. Thank you. Thank you so much, Diana, for this interesting. 
for me is a methodologist <laughs> question. Um, so first first part, yes, I mentioned that it's spontaneous sample. Uh, it's, this is investigation. It's not representative to uh, whole um, yeah, statistically significant um, people that live in, in the Constance region. So it's we are not uh, talking about a representative. And we are not. Uh, we are uh, talking about only investigation and trends. So it's uh, it's first one. But what is interesting? Uh, it's uh, already uh, were one one more um, study in Constance region, which were more represent uh, representative because uh, they used not only web survey but also uh, traditional mail ma mail survey and they have all uh, addresses of Ukrainian refugees. But there was a 25% a uh, of uh, participation, which is enough to, to uh, talk about um, representativity. Yes, so it's the first point. And the second one, uh, we uh, uh, analyzed uh, results of our, our colleagues from Constance. And also I worked with uh, data of two different um, studies of Ukrainian refugees, nas national studies of Germany. And surprisingly, our, our results are mostly the same. Yeah, so thank you. It's very interesting. Your question. Yeah. Do you have some observations about forms of social distance or xenophobia against the Ukrainian migrants? This is my question. Uh, once again, about um, um, do you have uh, some observations about forms of social distance against the Ukraine's migrants against, or against against xenophobia or xenophobia? xenophobia. I, I don't have this kind of observations. Uh, it's uh, much more uh, how to say uh, comparing to other uh, to other uh, refugee. Um, uh, groups, uh, it is uh, very obvious this, that people in uh, North uh, Europe, in, I mean, at least, um, how you say, in, in many European countries can identify themselves with uh, Ukrainian people, how they look, and also their, uh, their um, angst. Um, um, fear scares uh, of uh, from uh, Russians and from this uh, the the things that not not realized things from the, the Second World War are very present. Uh, it I I I don't know I don't have this kind of um, my um, observation was that uh, that they were very welcome. But uh, you should say we are very, yes, we are very welcome. Thank you. <laughs> um, it could be interpreted, but roughly. Okay, so thank you very much, Anush, Yelena. Yeah, we will continue with our colleague and doctoral student at the New Bulgarian University, Senat Osman Yusufi. Is a good way to pronounce your name? Okay, yeah, please. So oh, thank you. Yeah, thank you, Anush. Uh,
Hello, everybody. It's my pleasure to be in front of you and give the presentation. Uh, actually, my name is Senad Yusufi, and I am from uh, Kosovo. I am a new enrolled PhD student at New Bulgarian University. Uh, actually, my topic uh, is code switching among bilingual language groups in prison. In fact, I personally live in prison. It's a city which is located in the southern part of the country. And uh, I mean, I have chosen the place uh, just because it's considered to be one of the very multicultural, multinational and multilingual place, uh, which means that kids speak at least three languages from the very young age. I mean, they live in such kind of environment and such kind of cir circumstances that they spontaneously uh, acquire the second and the third language. In fact, the research uh, proposed doing a study in prison on the effects of code switching among minority groups, as I mentioned, and as you could see on the photo, there are different minority, there are different nationalities actually living in, in prison, in the city of prison. Like 82% of them consist Albanian population, which is on the other hand, the majority of the population. We have Bosnians, Turkish, Roma, Gorani, Serbs, and so on. Okay, so in fact, this research will be, uh, I mean, will be done only among a Bosnian language group because I personally belong to this minority group and I have personally uh, actually attended the schooling in Albanian, which is a language of majority. Okay, so the research will try to find out different types of code switching that the Bosnian language group might use when communicating both in Albanian and Bosnian. It will also tend to research different factors that might influence uh, Bosnian students to use code switching in the classroom settings. Okay, so as I mentioned earlier, I mean, in terms of preserving the affirmation of multilingualism and multiculturalism, prison is definitely a place, I mean, both with the the surrounding villages, it's a very unique and a very special example in Balkan area, okay? So even though the educational system in Kosovo is multilingual, which means that the students do have opportunity to attend the, I mean, the schooling in their own language, there are a lot of minority groups who decide to do schooling in the language of majority, actually in Albanian, and there might be different reasons. In my opinion, one of the main reasons might be because of better integrating in the society or better uh, future perspective. Okay, so I have here some information about the background of the, of the study. So the concept of bilingualism, which is characterized as having been raised with two languages and being more or less sufficiently skilled in utilizing both languages, has become increasingly important nowadays, especially considering that we are living in this, I mean, in the era of globalization and the communication is quite uh, common among people. Uh, so, uh, I mean, Bosma and Blom uh, characterize code switching as using full sentences, phrases, and words that are acquired from another language. Uh, on the other hand, we have Grosjin, uh, who has uh, I mean, who has uh, pointed out some of the, uh, actually, some of the factors that can influence code switching, uh, such as the language proficiency of the child, the language proficiency of the uh, interlocutor, and the communicative context. On the other hand, uh, we have uh, Poplok, Maya, and Lee. I mean, who emphasized several motivations for code switching, such as uh, a lack of vocabulary in one language, uncertainty about which language to use, and the influence of popular words or phrases 
in either language. Actually, uh, one of, I mean, uh, the research questions, actually my main purpose during my, uh, uh, my research thesis uh, is focused on the following three questions, like how can teachers influence Bosnian minority bilingual students to comprehend the significance, significance of code switching in Albanian instructing settings? What might be different factors that can affect code switching among Bosnian language groups, uh, students? And what are different types of code switching that Bos Bos uh, Bosniak minority students use when communicating both in Albanian and Bosnian? We have here the definition of bilingualism. Uh, you see the third one like Gosjin considers bilinguals as individuals who employ two or more languages in their daily lives. Uh, we have three different types of code switching. I mean, I mentioned earlier uh, that uh, during the research, um, my one of my focus is like to find out which type of code switching uh, the Bosnian language group students might use. Okay, so we have uh, three different forms like uh, intersensional, uh, intrasensional, and uh, uh, actually tech category, I mean tech switches. Uh, I will not go in the details. Uh, I think we are a little bit late with the time, so I don't want to waste a lot of your time. Uh, let me continue with the methodology. Uh, I uh, actually, I uh, I plan to use a mixed method approach. I mean, it is going to be more like uh, a qualitative methods, uh, which means that uh, uh, I will try to include uh, observations of classroom interactions and the uh, interviews with the students. As I mentioned earlier, so the research will be conducted. Uh, in fact, it will be conducted in a rural area in two different villages, like Skorobisht and Lubizda. So all uh, the population of all these, uh, I mean, uh, all the populations are Bosnians, but they have been attending the schools, I mean, for, for many years now, which means that, I mean, these kids uh, use Albanian in their school, but in their daily life, they would usually, I mean, they use their mother language, uh, which means that, uh, I mean, uh, because uh, in different circumstances, they would usually switch from one to another language. I mean, both when they're in the schools and when they are at home. So the observations will be conducted in a lawyer primary school in bilingual settings, uh, settings where Albanian is used as a language of instruction and Bosnian is used as the everyday language. So a total of 10 classrooms will be observed uh, with each observation lasting approximately one hour and the observations will be transcribed and coded for inst instances of code switching. On the other hand, uh, uh, I plan to do the interview, uh, I mean, to conduct the interview with, uh, let me say like uh, high elementary school students, um, about 50 uh, students uh, from the observed classrooms. And uh, so the, uh, the transcripts will then be analyzed for the uh, for themes related to the motivations and functions of code switching. Uh, these are some of the questions that might be used during the interview, like the aim uh, of the questions or, or of, of the interview is to find out about the age and the grade uh, level of the students, uh, which languages they speak at home. I mentioned uh, almost all of them speak Bosnian at home, but in fact, I mentioned two villages, like Sorobish and Lubizda. Uh, in Lubizda, we have a kind of mixed nationalities or uh, in the recent years, there are mixed marriages, actually. I mean, we have like Bosnian Albanian marriages, which means that these kids, I mean, speak, or they are kind of born bilinguals. Uh, I mean, through the interviews, we also try to find out uh, if they switch between languages when speaking uh, with their teachers or classmates at school and how they, uh, I mean, whether they feel more comfortable using one language over other. Uh, the hypotheses are that it is more likely that uh, Bosnian minority students find it challenging to translate specific phrases, sentences, and words. 
And the code switching practice is uh, definitely more significant for students not studying in their mother language since it enhances to express themselves better. Uh, the data collection, the data to be used in this research will be collected via journal entry and audio recorded uh, conversations, which will be made in the bilingual classrooms. Uh, I didn't mention it earlier. In fact, uh, in the uh, with the primary school students, I mean, with the first and the grade, uh, the, with the first and the second grade, uh, the schools are providing the bilingual program, which means that uh, they uh, get the instructions in two uh, languages, and the teachers who work with this kind of students are also supposed to be uh, bilinguals. Uh, the student or group of learners will be monitored for, uh, for a certain amount of time during which factual observations will be noted in a journal. And this approach may be used for either uh, individual students or group of, of students. And the interview will also be conducted with the ninth grader students in order to get deeper impression and their uh, interpretation of language use. The data analysis, the study will be qualitative Thus, the analysis will be in depth and descriptive. So code switching will be identified via the use of observational journals and to transcribe audio recordings, which are made in classroom settings. And the impact of these situations on the student's ability to learn and demonstrate content uh, expertise will then be assessed. Okay, so thank you so much for your attention. Uh, this was a brief introduction about my proposal of the uh, PhD thesis that I plan to do in the following years. So I would appreciate a lot if you have any comments, I mean, rather comments and suggestions than questions. <laughs> okay. Thank you very much, Sanat. There will be questions. Yeah. Yeah. Just in the beginning of your research as a doctoral student. Yeah, yeah, I yeah. just okay. enrolled. And uh, who is your uh, who is your uh, uh, tutor? Uh, Diana Yankova. Ah, okay. Yeah, okay. I see that you have questions. So, Yelan, please. Thank you so much for such uh, interesting ideas, and I hope that uh, you will uh, reach your goals. Um, I have, um, I think it's a comment, it's not um, a question, uh, because we had a huge discussion in uh, Constance University, because there's uh, our uh, postdoctoral um, student, not student, researcher, uh, that involved in project uh, of bilingual, um, and I'm also bi bilingual Russian and Ukrainian, and my kids are also bilingual. And we uh, have a discussion about uh, how, how to uh, discover something new about this topic, not only in topic bilingual, but could it be some different situation in this topic? And um, I understood that it is uh, actually uh, in case of uh, our kids um, when we are moved from Ukraine our kids was bilingual uh, in Ukraine they have Russian language at home and Ukrainian language as official because we don't have two languages in uh, in our schools uh, it, it's only uh, everything in Ukrainian so um, but then they switched they switched on German and for now they actually trilingual because for now they, uh, especially in age from six to 10 years, they uh, became very fluent in one year in German and they still speak Russian. They still read Russian, speak Russian, think Russian uh, again in Ukrainian and again in German. So I think it's one 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 of the new cases that we could create uh, or investigate. Maybe it would be, yeah. Yeah, three languages. Thank you so much for coming. Yeah, I mean, it's, uh, 
uh, definitely it has been a topic that ha uh, the re a lot of research is being done uh, recently. Uh, to be honest, uh, I mean, in Kosovo, there were done some researches, but not with uh, Bosnian language uh, group, with other language groups. Yes, please. Hi, um, thank you, Sanat, for a very interesting um, presentation. Um, I, I also just have a comment because, um, Oh yeah, sorry. Um, so I'm Bushra Hanif, and I, I do, I'm doing a PhD at um, Roskilde University in Copenhagen. I have a co-financed um, PhD. Um, so I have a, a comment. Um, I think it's very interesting that you're doing this uh, PhD because I think this is something we need in our society. Um, myself, I'm trilingual. Um, I have like Danish is my mother language and I have two dialects in Pakistani also and Arabic. And I think um, I really needed that help in elementary school and in preschool um, to understand like what kind of context I was in. Um, and I do think that sometimes being trilingual or multilingual can be um, uh, perceived as being a, dis as a disadvantage uh, rather than um, an advantage. Um, so I really think this is something that is going to be um, a part of the discourses we are um, a part of and in. And I'm using it also in my own PhD. So I'm just like, thank you for doing this. Okay, thank you. Thank you for your comment as well. I know how difficult it is to learn foreign languages. Yeah, it's difficult. But I remember that maybe 20 years ago or 25 years ago in Sofia, there was a conference, a big international conference with the participation of Umberto Eco. And it was really a, a big event. In the beginning, he explained why he decided to speak French, the reasons. So, of course, it's an international known, world known intellectual and semiologist, yeah, Umberto Eco, but he said that uh, answering the question if English will become the common language in Europe for every European. He said, no, I don't think so, but I'm sure that in the future, two Europeans coming from two different countries will always find a common language to communicate. And I really, liked a lot this 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 idea so speaking about bilingualism there are different let's say systems of managing of language linguistic management can i use this term linguistic management why not we have the example of canada french and english are used commonly and it's a officially a bilingual uh, country. Uh, we have the example of, uh, in, in Europe, of uh, Western Europe, of Belgium. <laughs> yes, it's a Dutch language and Flemish. Flemish and French and many other, uh, uh, let's say, examples. So it's a good example, but you used Bosnian because prison is mostly uh, Muslim, yeah? Yeah, I mean, like more than 90% of the population yeah. are Muslims, but they are Catholics and Orthodox as well. Ah, okay. Because, you know, <laughs> our uh, our daughter with Irina has studied 
20 years ago in Sofia University, one language which in that time was Serbo-Croatian. <laughs> and now she says that she's uh, not just bilingual, but uh, multilingual, <laughs> speaking uh, Serbian, uh, Croatian, Bosnian, Montenegrin, and what else? No. I'm just kidding, yeah. but it's quite interesting uh, research you did. So if you don't have any other questions or comments, ah, sorry. Hello, I'm Svetla Yaneva from the History Department of New Bulgarian University. I have a very basic question. Um, well, first of all, congratulations, because I think that is very, very important what you are doing from all perspectives, from an academic perspective, but also from a social perspective. But my very basic question was about your data collection. Um, when you do this um, oral um, investigation, these interviews with students, uh, which language do you start with? So. Do you ask them, um, how do you find out in which language you should start the interview? Uh, if they are bilingual, so um, in a way you have to ask them uh, which is your mother tongue and, and so on. So how do you start all this? How do you manage all this? Because I think it, it, with young children, young students, this may be a kind of, um, in a way, influence or I don't know if this is important or not, but just wanted yeah, to ask you, thank you. Definitely, uh, thank you so much for your question. Uh, I think it was mentioned somewhere in the slides. I mean that, uh, uh, especially uh, when we make the interview, you, uh, I mean, it's uh, not going to be a very formal one. I mean, uh, first of all, we need to create a kind of uh, environment, a kind of, let me say, like warming up environment, uh, when, uh, where we will encourage the students to talk. And it was mentioned here uh, that uh, we might ask the questions or we might, uh, uh, yeah, we might ask the questions in the preferred student's language. I mean, yeah, uh, either in, uh, yeah, either in Albanian or, or Bosnian. Yeah, thank you. Yes, thank you, Senat. So I'd like to thank to all panelists today and to your question. And now I will give the floor to Mitko Vatsov to make an announcement, a very yes. nice announcement. Yeah, we, we have a reservation for a dinner for today and for to, uh, tomorrow too. Uh, the reservation is for 7 p.m. On, or after 7 p.m. in the restaurant Bijou. Our foreign guests uh, already have uh, in their emails the location of the restaurant. Please look at your emails. The